Bonjour à tous et à tous. Je me présente à vous en tant que Amin Diwan, artiste, violoniste, compositeur. J'ai suivi un parcours assez classique. J'ai fait une quinzaine d'années au conservatoire. Là-bas, j'ai appris le chant, le solfège, et j'ai fait de l'orchestre. Ce qui est incroyable, c'est qu'à l'orchestre, on apprend à jouer, on apprend à s'écouter jouer. Et enfin, le truc le plus important et le plus difficile, on apprend à écouter les autres jouer. On ne s'en rend pas compte, mais c'est toute une discipline d'arriver à se concentrer sur ce que l'on joue et d'écouter ce que la personne à côté fait, de réussir à se coordonner si on est en avance, si elle est en retard, pour avoir un rendu agréable à l'oreille. Je n'ai jamais rêvé d'être violoniste professionnel. J'ai toujours voulu garder ça comme une passion, comme un exutoire, comme un moment d'évasion, parce qu'on nous fait très vite comprendre quand on est jeune que la musique, il y aura beaucoup de gens toujours plus forts que nous, à moins d'être un acharné, de travailler 10 heures par jour, d'avoir un talent inné. C'est très difficile de pouvoir y vivre. Et jamais de la vie, en fait, j'aurais imaginé que ça serait une vidéo de moi, Kamoun, de Kalash et d'Amso reprise au violon, dans la cage d'escalier d'un ami à moi, tournée le soir du Nouvel An, qui me rendrait violoniste célèbre. De là, s'en est suivi de nombreuses collaborations. J'ai travaillé avec de nombreux artistes allant de la variété jusqu'au rap en passant par la pop. Et j'ai pu développer mon oreille, mon écoute et ma musicalité. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'influence qu'a la musique sur le cerveau et de comment elle peut tromper nos sens et nous faire voyager. <coughs> Je vous rassure, je n'ai aucune notion en neurologie ni même en médecine, mais l'histoire que je vais vous raconter s'appuie sur des expériences que j'ai vécues et sur la manière dont je conçois la musique et sur comment elle peut tromper notre cerveau. Avant toute chose, j'aimerais définir deux termes. Le terme d'émotion et le terme de sentiment. Une émotion, c'est quelque chose de très intense qui nous submerge, qui a tendance à nous faire perdre nos moyens, tant elle est euh, éphémère et tant elle tend à disparaître. Alors que le sentiment, lui, c'est simplement la prise de conscience de cet état émotionnel. Quand on parle de voyage, on pense souvent... Euh, moi, la première chose qui me vient, c'est le voyage physique. C'est le fait de partir d'un point A pour aller à un point B. Je n'avais jamais beaucoup voyagé par le passé. Et il y a deux ans, euh, j'étais déjà compositeur et je m'étais retrouvé face à un mur. Je n'arrivais pas à composer. J'étais un peu comme l'artiste, comme l'écrivain qui se retrouve face à, la face à la feuille blanche. Et j'avais besoin de trouver l'inspiration. Du coup, on m'a conseillé d'aller en Belgique. Parce qu'en Belgique, euh, on vante souvent la couleur musicale des artistes belges, l'énergie des compositeurs belges. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas organiser un petit voyage où je vais faire matin, midi, soir, musique. Finalement, j'y suis allé, j'ai rencontré des artistes et des compositeurs incroyables, mais malheureusement, je n'ai travaillé qu'une seule soirée. J'ai fait de la musique qu'une seule soirée, et tout le reste, en fait, on a fait la fête ensemble, j'ai appris à les connaître, et ils m'ont confié en fait, leurs inspirations, comment ils concevaient la musique, qu'est-ce qui leur donnait envie de faire de la musique, j'ai écouté leurs histoires, leurs anecdotes, et du coup, je suis entré à Paris. À peine arrivé à Paris, coïncidence incroyable, ça faisait des semaines qu'on ne m'avait pas contacté pour aller en studio, et j'étais un peu au point mort. J'avais limite plus trop envie de faire de la musique, je voulais faire une petite pause. Et là, on m'appelle, on me dit euh, Oui, Amine, on a besoin de toi. On a envie que euh, tu ramènes ton violon et que tu arrives à pousser l'émotion du morceau de notre artiste au maximum. Que tu sublimes le morceau. Mais la seule condition, la seule contrainte, c'est que là, on a la fin de la journée, il ne nous reste plus qu'une heure. Tu as une heure pour faire tout ça. Du coup, moi, forcément, j'y vais. Je ne pensais pas forcément être l'homme de la situation, mais je me suis dit Je vais y aller, je vais tenter. Je vais voir ce qui en sort. Et je n'avais pas du tout à ce moment-là le ressenti que ce voyage m'avait permis de passer un cap dans ma musique. Au contraire, j'avais juste passé un bon moment, c'est tout, mais je n'avais pas progressé musicalement. Et là, en fait, j'arrive, j'enregistre ma musique. J'arrive directement, bizarrement, à capter l'énergie et l'émotion de l'artiste, ce qu'il voulait transmettre. Et là, en une demi-heure, en fait, j'avais tout enregistré. Tout était bouclé. Et là, l'artiste vient me voir et me dit merci. Il me dit, je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as réussi vraiment à comprendre, à mettre des notes, là où moi, je n'arrivais pas à mettre des mots. Et là, j'ai eu un déclic dans ma tête. Je me suis dit, OK, cette barrière mentale que je m'étais fixée, que je m'étais mise, je ne sais pas comment, avait disparu par le simple fait d'avoir voyagé d'avoir écouté et de m'être inspiré en fait, euh, de l'énergie euh, et des couleurs musicales euh, d'autres euh, compositeurs. Maintenant, quand on parle de voyage, et surtout de voyage musical, moi je pense aussi au voyage métaphysique. Ça va être euh, ce voyage euh, comme lorsqu'on lit un livre, c'est le voyage où notre corps reste, mais notre cerveau voyage, notre cerveau est transporté ailleurs. Je pense aussi au dessin. Moi, ça a été très vite par le dessin que j'ai découvert. Lorsque j'étais jeune, j'étais ce genre d'élève qui euh, m'ennuyait très vite en cours. Les journées étaient très très longues et le seul échappatoire, le seul exutoire que j'ai trouvé, c'était le dessin. C'est-à-dire, une fois arrivé en cours, je le dessinais. Et là, les journées passaient extrêmement vite. Je ne voyais plus les journées passer. Et pourtant, je dessinais beaucoup. En fait, avec du recul, je me suis rendu compte que tout ce que je dessinais, c'était des choses en action, des choses en mouvement. J'étais un grand fan de One Piece, et je le suis toujours, et je dessinais que des scènes qui bougeaient. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'avec la musique, c'est pareil. Quand je vous dit de fermer les yeux et d'écouter par exemple une musique qui vient du Brésil, que ce soit de la funk brésilienne, que ce soit de la musique asiatique, ou bien de la musique shahbi d'Algérie. Tout de suite, en fait, 
ces premières notes, ces premiers rythmes, nous transportent à l'autre bout du monde. Et ça, je trouve ça fou. J'ai envie de vous faire une petite démonstration. Je vais vous demander de fermer les yeux, de vous concentrer et de regarder, d'essayer de d'imaginer qu'est-ce que la musique vous évoque. Je vais simplement allumer le micro avant. C'est une musique qui me tient particulièrement à cœur. Rachita, je ne sais pas si vous avez reconnu. Merci. C'est une musique de Rachita. Ce qui est fou, en fait, c'est de se dire que nous, en tant que compositeurs, on a, ce pouvoir, on a ce pouvoir sur nos auditeurs, sur les gens qui nous écoutent, de contrôler les émotions, de contrôler ce voyage, de décider si on veut faire ressentir quelque chose de triste, quelque chose de joyeux. C'est fou de se dire que... Le simple fait d'estomper certains de nos sens et d'en prioriser d'autres, comme l'écoute, peut en fait nous faire voyager à l'autre bout du monde en quelques secondes. En tant que compositeur, on a certaines techniques assez classiques, d'autres un peu plus complexes, qui nous permettent en fait de décider quelle émotion on souhaite transmettre. On a un exemple tout simple, ça va être les gammes. Certaines gammes, comme les gammes majeures, vont nous faire ressentir quelque chose d'assez joyeux. En utilisant une gamme ou des accords mineurs, on peut faire ressentir de la tristesse. Après, ça peut être quelque chose d'encore plus simple. On sait qu'il y a certains rythmes qui nous font plus danser que d'autres, et certains instruments, comme quand on dit, par exemple, faire pleurer les violons, on sait que le violon est très, euh, est très apte à faire ressentir quelque chose de plus mélancolique, là où la guitare est beaucoup plus festive. J'ai envie de vous faire cette démonstration avec les gammes. Je vais vous jouer une gamme majeure, la gamme de Do majeur, pour vous montrer euh, si ça vous apporte un peu de joie. Et ensuite, euh, je vous montrerai l'inverse avec la gamme mineure. Ici, je jouais quelque chose de majeur. Tout de suite, c'est assez joyeux. Et maintenant, on va faire l'inverse. On va aller sur quelque chose de mineur en restant dans la gamme. Finalement, je vais garder le violon parce que euh, j'ai envie de vous montrer en fait, comment passer encore au-dessus et faire ressentir quelque chose d'encore plus intense. On a un dernier outil en tant que compositeur. Je vous, ai pas, je vous épargne tous les autres outils euh, trop techniques euh, de décaler d'un millimètre euh, quand on joue pour faire ressentir quelque chose d'un peu plus triste, un peu plus joyeux. J'ai envie de vous parler de l'improvisation. En fait, là, on ne contrôle plus le voyage. En tant que compositeur, on se laisse, on lâche, en fait, on est dans le lâcher prise et on se laisse porter par nos émotions par la musique, parce qu'on éprouve en écoutant une certaine musique. Par définition, l'improvisation, c'est le fait de jouer des notes de manière spontanée, sans même réfléchir à ce qu'on va jouer, sans même les noter, sans même les préparer. Ça peut se faire de deux manières. Soit en écoutant une musique et en faisant des variations, c'est-à-dire en changeant l'ordre des notes que l'on écoute, soit en jouant les premières notes qui nous viennent à l'idée, à l'esprit. Ici, j'ai envie de tenter. Du coup, je ne sais pas quelle note je vais jouer, mais j'ai envie de vous montrer ce que c'est une improvisation. Du coup, euh, allons-y. En fait, c'est qu'on peut passer de quelque chose d'assez triste à assez joyeux. Et en fait, c'est vraiment les premières notes qui nous viennent. Et souvent, en, fait, en tant que compositeur, on va essayer de capter en fait, cette note, ce moment, pour le pousser à l'intense. Je repose mon violon, histoire de ne pas le casser. Ce qui est beau dans l'improvisation, 
c'est qu'elle tend à faire ressortir ce côté euh, assez léger de la musique. Euh, ça me fait penser à ce moment, ce moment où on écoute une musique, et où la musique nous rappelle un souvenir fort, nous fait penser à quelqu'un, nous fait penser à un endroit. Et on n'a pas d'explication, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, c'est euh, comme euh, lorsqu'on revient d'un voyage, on ne sait pas ce que le voyage nous a appris, on l'apprend seulement une fois le voyage fini, lorsqu'on se retourne et qu'on fait le bilan. Eh bien, j'aimerais revenir sur ces deux termes d'émotion et de sentiment. On disait que l'émotion, c'était quelque chose de très, très intense, très fort, mais qui était assez court, assez éphémère. L'émotion dure maximum 90 secondes. Là où le sentiment, lui, comme je disais, c'était la prise de conscience de cet état émotionnel, lui dure entre 90 secondes et 70 ans. En fait, c'est au moment où le voyage musical se finit, se termine, qu'on décide de garder, de lier en fait, ces souvenirs, ces mélodies à cette nostalgie et de conserver ces moments. Finalement, ce n'est qu'une fois le voyage fini, la musique finie, qu'on se rend compte de l'intensité du moment. Ce n'est qu'une fois arrivé au bout du voyage qu'on qu se rend compte qu'on a des musiques qui nous resteront à vie ou pas. Et une fois ce voyage fini, on, on se rend compte en fait que la musique tient toute son intensité, non pas forcément de la théorie musicale, mais de cette légèreté. De cette légèreté où en fait on se laisse porter comme une vague par la musique. Je vous avoue que ce soir, je n'aurais jamais imaginé un jour me retrouver ici devant vous à animer une conférence TED Talks. Et pourtant, je suis ici et vous aussi. La seule raison qui me vient, c'est que j'ai laissé la musique distraire mon cerveau et le convaincre que mes histoires et mes mélodies allaient vous intéresser et vous apporter quelque chose. J'espère que cette conférence vous aura plu. Je vous remercie pour votre attention. Je tenais à remercier... Euh... Merci. Merci. Je tenais enfin surtout à remercier l'équipe TEDx pour m'avoir invité et accompagné dans la préparation de mon discours et tous ceux qui me soutiennent, mes proches et tout particulièrement ma sœur, sans qui je n'aurais jamais réussi à accomplir toutes ces belles choses. Merci.